हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जुरान अकेडमी सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास टेंथ आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर एट है उसकी एक्सरसाइज एट ए के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं देखिए मैंने आज तक जब भी ये वीडियो डाली है तो मैंने देखा कि इसमें बहुत कम व्यूज आते हैं मतलब बहुत कम लोग हैं जो इसको देखते हैं शायद आपको ये पता नहीं होगा लेकिन एक्चुअली में ये जो मैं एक्सरसाइज डालता हूँ ये जो मैं एक्सरसाइज सोल्व करता हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड उसका रीजन ये है कि आपने थ्योरी तो पढ़ ली बट आपको कैसे पता कि मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें उसके कैसे आंसर्स देने होते हैं सो so प्लीज आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को जरूर दिखा करो बिकॉज इसका हर एक आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको आपके पेपर में आ सकते हैं सो so ठीक है तो अगर आपको इसकी जो थ्योरी है वो देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन मिलेगा उस आई बटन के अंदर आप जो इसके रिलेटेड थ्योरी है वो देख सकते हो और साथ ही साथ मैंने जो इस थ्योरी के जो नोट्स थे वो मैंने अपडेट कर दिए हैं तो अगर आप चाहें तो इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म करंट एंड स्टेट इट्स एस आई यूनिट तो देखिए सबसे पहले बात करंट के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया दैट इज जस्ट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और हम इसको क्यू बाय टी से जो है इसका फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो हमारा एम्पियर होता है तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्टेट इट्स एस आई यूनिट तो हमने बात करी थी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर्म इन फिन टू दैट पॉइंट और इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारा वोल्ट होता है तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट डिफाइन बस वही अमाउंट ऑफ वर्क इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट ओके ऐसा यूनिट इसका अभी भी वोल्ट ही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका याद रखें अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट फिर हमारे पास आता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज वन वोल्ट तो देखिए सिंपल सी बात है जहां तक फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल uh, डिफरेंस होता है अगर उसको मुझे फाइंड करना है तो वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज होता है तो अगर मैं वन जूल ऑफ वर्क लगा रहा हूँ टू मूव वन कुलम ऑफ चार्ज तो इसका मतलब होगा कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वन वोल्ट का है तो इस तरीके से बेटा हमने इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है फिर हमारे पास आता है स्टेट वेदर द करंट इज स्केलर और वेक्टर ऑफ कोर्स इट इज स्केलर एंड व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ द करंट कन्वेज सो देखिए सिंपल सी बात यह है कि जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो करता है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं तो एक्चुअली में करंट की डायरेक्शन ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में आपके मूव करते हैं बी पर ऐसा कहता है कि स्टेट वेदर द पोटेंशियल इज स्केलर और वेक्टर ऑफ कोर्स ये स्केलर क्वांटिटी है कहता है व्हाट डज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन ऑफ द पोटेंशियल कन्वेज देखिए अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आए हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट एंड जिस पॉइंट पे आप लेके आए हो उस पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही थी तो आपने वो किया अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स लेकिन अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव साइन की तो उसका मतलब यह होता है कि आप एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज लेके आए हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट एंड उस टाइम उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी ठीक है तो ये है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब फिर हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म रेजिस्टेंस एंड स्टेट इट्स एस आई यूनिट तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और जहां तक इसके एस यूनिट की बात है हम ओम से इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं ठीक है फिर हमारे पास आता है नेम द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए मेटल वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ठीक है वो यहां पे लिखा भी हुआ है उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ करंट इन अ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स नेम बाई यू अब इन पार्ट ए सो देखिए एक बात याद रखिए जो हमारा करंट है वो हमेशा फ्लो करता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लीज ये बात हमेशा याद रखना फिर कहता है कि स्टेट ओम्स लो तो मैंने बताया था बेटा कि इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है बट एक बात प्लीज याद रखना कि आपका
वो हमेशा रेजिस्टेंस के पैलर में लगता है और जो आपका एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है फिर नेक्स्ट आता है कि नेम एंड स्टेट द लो विच रिलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द कंडक्टर तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है वो जो लो है उसका नाम है ओम्स लो और हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है फिर क्या था कि वट इज असेसरी कंडीशन एक ही तो था कि जो हमारा एक तो वैसे तो फिजिकल कंडीशन भी उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर अगर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं ना आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो V है वो डायरेक्टली पोर्शन टू I रहेगा और हमारा R जो है जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा फिर क्वेश्चन में कहता है कि ड्रो अ वी आई ग्राफ जब पहला वर्ड V है तो मतलब Y एक्सिस पे होगा I का मतलब है कि वो X एक्सिस पे होगा जो सेकेंड टर्म होती है वो हमेशा X एक्सिस पे होता है ओम्स लो ओबे करता है तो देखिये वी डायरेक्टली पोर्शन टू आई है इसलिए ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई गई जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कहता कि वट डज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट तो वी आई ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें डेल्टा वी बाई डेल्टा आई देगा जो कि रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट में कहता है कि आई वी ग्राफ क्योंकि अब पहले आई है तो वाई एक्सिस पे होगा और जो वी है वो आपका एक्स एक्सिस पे होगा ग्राफ देखो एक्जैक्टली exactly देखने में सेम है लेकिन जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो वो डेल्टा आई बाई डेल्टा वी आता है एंड वो वन अपॉन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं फिर हमारे पास आता है कि वट इज एन ओमिक रेजिस्टर देखिए वो जो ओम्स लो को ओबे करता है उसको ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं कहते हैं कि एक एग्जांपल दीजिए तो हमने बहुत सारी दी हैं सिल्वर एल्यूमिनियम कॉपर आयरन ये सभी इसी की एग्जांपल्स हैं फिर कहता है ड्रॉ करो तो ये ड्रॉ कर दिया वी और आई का ग्राफ इसका बिल्कुल एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनता है और ओरिजिन से पास होकर जाता है जैसे यहाँ पे दिखाया है कहते हैं कि हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर डिटर्मिन फ्रॉम दिस ग्राफ बाई फाइंडिंग द स्लोप जैसे आप स्लोप फाइंड करते हो आपको आपका रेजिस्टेंस मिल जाता है फिर कहता कि वट आर द नॉन ओमिक रेजिस्टर्स जो ओम्स लो को ओबे नहीं करते गिव वन एग्जाम्पल देखिए एलईडी सोलर सेल जंक्शन डायोड ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं ड्रॉ करने को बोला है तो जंक्शन डायोड का हमने यहाँ पे बनाया है ये वी है आई आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो जैसे जैसे करंट आपका बढ़ रहा है जो वी की वैल्यू है उसमें एकदम से ट्रमेंडस इंक्रीज आता है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है आपकी यहाँ पर फिर कहता है कि गिव टू डिफरेंसेज बिटवीन एन ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर तो ये ओमिक है ये नॉन ओमिक है एक ओम्स लो ओबे करता है ओम्स लो नहीं ओबे करता आ, इसमें स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होता इसका स्लोप जो है वो हमारा मतलब रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करता है बट वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती रहती है बाकी एग्जाम्पल्स तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है देखिये अगर इन सभी बातों के डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो ना तो मैंने कहा है आपको स्क्रीन में कहीं भी भी क्लिक करो आपको आई बटन दिख जाएगा वहां पर इसके जो थ्योरी है वो दी हुई है तो वहां पे उसको ध्यान से जरूर देख लेना फिर कहता है कि फिगर बिलो शोज द आई वी कर्व फॉर द टू रेजिस्टर्स अब आप देखिए कहता है कि कौन सा ओमिक है कौन सा नहीं मैंने कहा ना स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे वो ओमिक है और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है चाहे ओरिजिन से जा रहा होगा फिर भी ये नॉन ओमिक है इसलिए हमारा जो बी वाला है वो ओमिक है और ए वाला नॉन ओमिक है ठीक है नेक्स्ट क्या था कि ड्रो वी आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर वट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ग्राफ फॉर द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर देखिए सिंपल सी बात है अगर मेरे पास यहाँ पे दो टेम्परेचर है टी वन टी टू आपने सिर्फ ये देखना है कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है तो आप देख सकते हो कि जो स्लोप है ए का वो ज्यादा है स्लोप ऑफ बी के सो so, क्योंकि ये वी आई है तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी ठीक है एंड uh, क्योंकि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए टेम्परेचर भी ए का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी के तो आपने इस तरीके से इसको करना था नेक्स्ट वो कहता है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द रेडियस एक्सप्लेन योर आंसर तो देखिए हमें ये बात तो पता है ना कि बेटा जो रेजिस्टेंस है वो यूनिवर्सली प्रपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है एंड उसका रीजन ये है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ता है तो मेरे इलेक्ट्रॉन को उतने ही आसानी से आप मूव करवा सकते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मतलब कम नंबर ऑफ कोलिजन हो जाएंगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा लेकिन एक बड़ी बात यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला है क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप होती है ना इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो पाई आर का स्क्वेयर होता है तो कहते हैं कि रेडियस पे कैसे डिपेंड करूंगा तो मैं कहूंगा इनवर्सली पोर्शन टू आर का स्क्वेयर आर पे नहीं आर का स्क्वेयर पे डिपेंड करता है फिर कहते हैं कि टू कॉपर वायर्स सेम लेंथ है बट वन इज थिकर देन दी अदर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिव रीजन क्योंकि जितने बड़ी आपकी वायर होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगी मेरे इलेक्ट्रॉन्स को टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी एंड रेजिस्टेंस भी आपका ज्यादा होगा एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी इसके ऊपर दे चुका हूं एंड प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कहता हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर देखिये टेम्परेचर जैसे राइज करता है ना कंडक्टर केस में खास तौर पर देखा जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है लेकिन अगर मैं सेमी कंडक्टर के बारे में बात करता हूं तो टेम्परेचर राइज करने से उसके रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तब भी उसके रेजिस्टेंस में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते उनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जैसे कि मैंगनी और कंस्टेंटन हो गया तो ये बात आपने बेटा हमेशा याद रखनी है और दूसरी बात ये रीजन जब पूछते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि टेम्परेचर राइज करने से इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो एकदम से इंक्रीज कर जाती है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाती है विद द पॉजिटिव आयंस एंड ऑटोमेटिकली इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है टू वायर्स वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ आयरन आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस विच विल है रेजिस्टेंस आंसर है इसका आयरन एंड रीजन यह है क्योंकि रेजिस्टिविटी जो आयरन की है ना वो ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर के इसी वजह से ये ऐसा होता है फिर कहता नेम द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर डिपेंड्स एंड सेट हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर सेटेड बाय यू देखिए सिंपल सी बात है रेजिस्टेंस है डायरेक्टली पोर्शन टू लेंथ लेंथ ज्यादा और रेजिस्टेंस भी ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर फॉर द कंडक्टर्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्टेट इट्स एस आई यूनिट सो हमने आपको बताया था बेटा कि आर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है लेकिन अगर एल आपका वन मीटर और एरिया वन मीटर का स्क्वेयर ले लिया जाए तो उस केस में रो नोमेरिकली बराबर हो जाता है रेजिस्टेंस के और वही इसकी डेफिनेशन बन जाती है जहां तक बात रहता है एस आई यूनिट का तो ओम मीटर जो है ओम मीटर वो इसका एस आई यूनिट है फिर हमारे पास आता है राइट एंड एक्सप्रेशन कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल तो ये देखिए ये आपका फॉर्मूला है जिसमें आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वायर एंड ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर जो है दैट इज नोन एज दैट इज द रेडियस ऑफ दैट वायर फिर वो कहता है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ क्या कहता है मेटल के लिए सेमीकंडक्टर के लिए इंसुलेटर के लिए तो आप देखिए आप देख सकते हो कि मेटल केस में अप्रोक्सीमेटली टेन के पावर माइनस एट होता है सेमीकंडक्टर में टेन के पावर माइनस फाइव होता है और इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है टेन के पावर थर्टीन ओम मीटर के बराबर नेम टू फैक्टर्स ऑन विद द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड देखो नंबर वन तो यही है कि मटीरियल uh, पे डिपेंड करता है सिंपल सी बात है ठीक है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेटल में अगर आप देखेंगे तो उस केस में अगर आप देखते हो तो बेटा वैल्यू कम है सेमीटर में थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा होती है टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टिविटी जो है वो भी आपकी बढ़ती है ठीक है सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है विद राइज इन टेम्परेचर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था कॉन्स्टेंट एंड मैनग्रीन का जिसमें प्रैक्टिकली मतलब ज्यादा चेंज नहीं आता विद चेंज इन टेम्परेचर फिर हमारे पास आता है नेम ए सब्सटेंस ऑफ विच द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर अभी बताया आपको वैसे मैं लिख देता हूं मैंगन इन इसका आंसर है या कॉन्स्टेंटन भी आप इसमें लिख सकते हैं ठीक है फिर वो कहता कि हाउ डज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अभी बताया ना आपको मैंने कि अगर इंक्रीज करते हैं ना मेटल केस में तो वो टेम्परेचर के साथ भी वो भी इंक्रीज होता है बट अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर की तो वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो ये बात हमेशा याद रखना हाउ डज द रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड रेडियस तो सिंपल सी बात है अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली पोर्शन टू लेंथ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर का स्क्वेयर रेडियस की टर्म में बोला तो इसलिए ऐसा आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिपेंडेंस uh, नहीं है ठीक है इट डज नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है ना वो रेडियस पे डिपेंड करता है आपका फिर क्या था कि नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कनेक्टिंग वायर वही कॉपर एल्यूमिनियम हमने इसके ऊपर प्रॉपर मैंने कहा ना वीडियो बनाई हुई है मैंने सारा अच्छे से बताया था कि क्यों ऐसा होता है सो so, इसमें काफी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इजिली करंट आपका मूव कर सकता है सो वाई डज ए
हीट लॉस कम होता है ठीक है इसी वजह से हम चाहते हैं कि हमारे पास थिक वायर्स हो नेम मटेरियल विच इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर देखो स्टैंडर्ड रेजिस्टर वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो विद इंक्रीज इन और डिक्रीज इन टेम्परेचर तो सबसे बेस्ट हमारे पास होते बेटा मैनग्रीन एंड कॉन्स्टेंटन बिकॉज इनकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हाई होती है एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन देयर रेजिस्टेंस इज निगलिजिबल ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते सो फ्यूज वायर के लिए क्या करें फ्यूज वायर के लिए हम एलॉयज लेते हैं लेड और टिन का वो इसलिए क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो देखिए फ्यूज का पर्पस यही है कि अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो वो जल्दी से मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक कर दे तो यही पर्पस फुलफिल किया जाता है इफ वी यूज एलोय ऑफ लेड एंड टिन बाकी मैंने डिटेल इसके बारे में ऑलरेडी बताई हुई है आपको नेम द मटेरियल यूज फॉर फिलामेंट एंड हीटिंग देखो फिलामेंट के लिए टंगस्टन क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है हम चाहते हैं बल्ब ग्लो करे तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए ना जो मेल्ट भी ना करे तो इसलिए टंगस्टन इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दैट उस तरह हीटिंग एलिमेंट में हम निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज भी करती है विद टेम्परेचर तो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीटअप होगी वायर और जितनी ज्यादा हीटअप होगी वायर एज हीटिंग एलिमेंट हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं फिर आता कि वट इज ए सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है एट ए वेरी लो टेम्परेचर एन एग्जाम्पल बोला तो मेरे पास यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं A substance has zero resistance below one Kelvin. So, what is such a uh, substance called? So, कहेंगे हम superconductor. I hope आपको ये question और उनके answer समझ में आ गए होंगे. ठीक है. तो आज के lecture के अंदर हमने exercise eight a के जितने भी questions हैं उनके answers हमने discuss कर लिए हैं. Please एक बार जान लीजिए ये जो question answers जो मैं आपको करवाता हूँ ये बहुत important है. Because आप ये समझिए कि आपने चैप्टर कर लिया और उस चैप्टर को अच्छे से अब आप रिवाइज अगर करना चाहते हो तो बस आप ये क्वेश्चंस एक बार सारे देख लीजिए आपका वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है और साथ ही साथ आपको ये पता लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं सो so, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच